you are most welcome to my channel grammar school 26 ami protidin college e jai i go to college every day amake protidin college e jete hoy i have to go to college every day lokkho koro ekhane ami protidin college e jai ar ekhane amake protidin college e jete hoy jokhon ei rokom jete hoy khete hoy korte hoy তখন সাবজেক্টের পরে হ্যাভ টু এবং হ্যাজ টু বসাতে হবে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে হ্যাজ টু তাছাড়া সবার সাথে হ্যাভ টু বসাতে হবে এরপরে মূল ভাব তারপরে এক্সটেনশন বা অন্যান্য তিনি প্রতিদিন অফিসে যান হি গোজ টু অফিস এভরি ডে তাকে প্রতিদিন অফিসে যেতে হয় হি হ্যাজ টু গো টু অফিস এভরি ডে এখানে তিনি প্রতিদিন অফিসে যান আর এখানে তাকে যেতে হয় যেতে হয় তাই এই যে সাবজেক্টের পরে হ্যাজ টু বসেছে এই সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার তাই হ্যাজ টু আমি প্রতিদিন কলেজে যাই না আই ডোন্ট গো টু কলেজ এভরি ডে আমাকে প্রতিদিন কলেজে যেতে হয় না আই ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু কলেজ এভরি ডে যাই না যখন বলবো যে কলেজে যায় না তখন স্বাভাবিক যে স্ট্রাকচার সেটাই ডোন্ট গো টু আর যেতে হয় না তখন হবে হ্যাভ টু এর পূর্বে ডন্ট আর সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তখন হবে ডাজন্ট তিনি প্রতিদিন অফিসে যান না হি ডাজন্ট গো টু অফিস এভরি ডে তাকে প্রতিদিন অফিসে যেতে হয় না এইখানে যান না আর এখানে যেতে হয় না যেতে হয় এর জন্য সাবজেক্টের পরে হ্যাজ টু হ্যাভ টু বসাতে হয় আর নেগেটিভের জন্য হ্যাজ টু হ্যাভ টু এর পূর্বেই ডন্ট বা ডাজন্ট বসাতে হবে অতএব আমাদের এইটার ইংরেজি হবে হি ডাজন্ট হ্যাভ টু গো টু অফিস এভরি ডে খুব ভালো করে লক্ষ্য করো সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হলে ডাজন্ট আর অন্য ক্ষেত্রে ডন্ট বা ডু নট আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করো দেখো এখানে সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন এখানে সাবজেক্ট থার্ড পারসন কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই হ্যাভ টু বসবে হ্যাভ টু হ্যাজ টু না কিন্তু হ্যাভ টু সকল ক্ষেত্রে হ্যাভ টু বসবে পরিবর্তনটা হবে এইখানে আমাকে ট্রেনের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করতে হতো এটা দেখো পাস্ট বোঝাচ্ছে আমাকে প্রতিদিন ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এটা প্রেজেন্ট আর এখানে অপেক্ষা করতে হতো পাস্ট এটার ইংরেজি হবে আই হ্যাড টু ওয়েট ফর দ্য ট্রেন এভরি ডে পাস্ট হওয়ার জন্যই হ্যাভ টু এর পাস্ট হ্যাড টু হ্যাভ এর পাস্ট হ্যাড তাকে বাসের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করতে হতো হি হ্যাড টু ওয়েট ফর দ্য বাস এভরি ডে তাহলে দেখো পাস্ট ফর্মে সকল সাবজেক্টের সাথে হ্যাড টু বসবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হোক আর ফার্স্ট পারসন হোক যেটাই হোক হ্যাড টু আমাকে ট্রেনের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করতে হতো না আই ডিডন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য ট্রেন এভরি ডে এর আগে হ্যাভ টু যুক্তর পূর্বে ডন্ট ডাজন্ট বসিয়ে নেগেটিভ করা হয়েছে কিন্তু এটা পাস্ট হওয়ার জন্য হ্যাভ টু এর পূর্বে ডিডন্ট বসানো হয়েছে ডিডন্ট তারপরে হ্যাভ টু তাকে বাসের জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করতে হতো না হি ডিডন্ট হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য বাস এভরি ডে এখানেও দেখো ডিডন্ট হয়েছে কাজেই পাস্ট ফর্মে বা পাস্ট টেন্সে সকল সাবজেক্টের সাথে ডিডন্ট হবে আর এ ডিডন্টের পরে হ্যাভ টু হবে হ্যাভ টু হবে সব জায়গায় আমাকে সতর্ক করা হয়েছিল আই ওয়াজ মেড কেয়ারফুল অর অ্যাওয়ার আমাকে সতর্ক করা হয়েছিল আই ওয়াজ মেড কেয়ারফুল অথবা অ্যাওয়ার কেয়ারফুল অর্থ সতর্ক অ্যাওয়ার অর্থ সতর্ক আই ওয়াজ মেড আমাক করা হয়েছিল কেয়ারফুল সতর্ক আমি তাকে সতর্ক করেছিলাম এখানে আমাকে অন্য কেউ সতর্ক করেছিল আর এইখানে আমি তাকে সতর্ক করেছিলাম I made him অথবা হা কেয়ারফুল অথবা অ্যাওয়ার ছেলে হলে হিম 
মেয়ে হলে হার আই মেড হিম অথবা হার কেয়ারফুল অর অ্যাওয়ার এর জন্য তাকে দায়ী করা হয়েছে হি ওয়াজ মেড রেসপন্সিবল হ দিস হি ওয়াজ মেড তাকে করা হয়েছে রেসপন্সিবল দায়ী রেসপন্সিবল অর্থ দায়ী ফ দিস এর জন্য হেলালকে দিয়ে কাজটি করানো যায় বা হেলালকে দিয়ে কাজটা করানো যেতে পারে হেলাল ক্যান বি মেড টু ডু দ্য ওয়ার্ক হেলাল ক্যান বি মেড টু ডু দ্য ওয়ার্ক তাকে সভাপতি করা হোক তাকে সভাপতি করা হোক তাকে মেম্বার করা হোক তাকে লিডার করা হোক তাকে ক্যাপ্টেন করা হোক আমরা এই ধরনের কিন্তু কথা বলি এই ধরনের কথা বলার সময় ইংরেজিতে হবে এই ধরনের কথা বলার এই ধরনের কথা বলার ইংরেজি হবে লেট হিম বি মেড দ্য প্রেসিডেন্ট লেট হিম বি মেড দ্য প্রেসিডেন্ট যদি ক্যাপ্টেন হয় তাহলে এখানে ক্যাপ্টেন যদি সদস্য হয় তাহলে এখানে হবে মেম্বার আর যদি কোনো ব্যক্তিক বলা হয় যে সে মামুনকে সভাপতি করা হোক তখন এই লেটের পরে মামুন হবে লেট মামুন বি মেড যে নামটা আসবে মোট কথা যে নাম আসবে সেই নামটা এখানে হবে আর যদি কোনো মেয়েকে সভাপতি করা হয় তখন এখানে হার হবে লেট হার লেট হার তাকে সভাপতি করা উচিত এখানে সভাপতি করা হোক প্রস্তাব রাখা হচ্ছে আর এখানে সভাপতি করা উচিত হি শুড বি মেড দ্য প্রেসিডেন্ট হি শুড বি মেড দ্য প্রেসিডেন্ট মেয়ে হলে এখানে শি হবে শি উচিতের ইংরেজি শুড তাকে সভাপতি করা হয়েছে এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে এটা করা উচিত আর এখানে বলা হচ্ছে যে তাকে সভাপতি করা হয়েছে হি হ্যাজ বিন মেড দ্য প্রেসিডেন্ট হি হ্যাজ বিন মেড দ্য প্রেসিডেন্ট তাকে যা করা হয়েছে সেই জিনিসটা শুধু এখানে বসবে তাকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে হি হ্যাজ বিন মেড ক্যাপ্টেন তাকে সদস্য করা হয়েছে হি হ্যাজ বিন মেড মেম্বার এরকম তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে হি হ্যাজ বিন মেড রেডি রেডি অর্থ প্রস্তুত কাজটি করা হবে কাজটি করা হবে দ্য ওয়ার্ক উইল বি ডান দ্য ওয়ার্ক উইল বি ডান বইটি কেনা হবে দ্য বুক উইল বি বট ভবিষ্যতে কোনো কিছু করা হবে বোঝালে যে কাজটা করা হবে সেটা এখানে প্রথমে লিখতে হবে তারপরে উইল বি এরপরে মূল ভার বা মেইন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বসাতে হবে কাজটি করা হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে করা হবে আর এখানে করা হয়েছে দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান করা হয়েছে তাই হ্যাজ বিন ডান তাকে সাহায্য করা হয়েছে হি হ্যাজ বিন হেল্পড হি হ্যাজ বিন হেল্পড আমাকে দিয়ে কাজটি করানো হয়েছে আমাকে দিয়ে কাজটি করানো হয়েছে আই ওয়াজ মেড টু ডু দ্য ওয়ার্ক আই ওয়াজ মেড টু ডু দ্য ওয়ার্ক তাকে দিয়ে কাজটি করানো হয়েছে হি ওয়াজ মেড টু ডু দ্য ওয়ার্ক হি ওয়াজ মেড টু ডু দ্য ওয়ার্ক যদি কোনো নাম আসে তাহলে পরে এই সাবজেক্টের জায়গায় ওই নামটা বসাতে হবে যেমন হামিদকে দিয়ে কাজটি করানো হয়েছে তাহলে আমরা এখানে লিখব হামিদ ওয়াজ মেড টু ডু দ্য ওয়ার্ক আমরা একটি বাক্যের মাধ্যমে অনেক বাক্য তৈরি করব এবং এভাবে ইংরেজিটা শিখতে হবে আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবা কমেন্ট করবা আর তুমি আমার চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য ভালো থেকো সুস্থ থেকো খোদা হাফেজ